Hello once again sa lahat ng kapwa ko mechanic all over the world. Once again, have a great day to everyone. Welcome to our Arlakai vlog. It's all about transmission here. <laughs> At uh, una, bago po tayo mag-start, gusto ko munang ipasalamatan po mga new subscribers na bagong subscribe sa ating channel. At uh, kung kayo ay bago sa aking uh, channel, do like and subscribe and pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na videos. At sa mga uh, nag-view sa ating uh, YouTube channel, maraming maraming salamat sa iyo pong pagtangkilik sa ating munting channel. At uh, pwede nyo pong i-share para mapakinabangan po ng iba. So, meron po tayong gagawin. Uh, hindi ko na na videos kung paano po yung tamang pagbaklas nito. Ito po yung Land Cruiser 20 2003 model. Ito yung klase ng transmission na dalawa ito. Merong tinatawag na uh, cable type and without cable. With cable and without cable. So, ito yung with cable, yung ano, inline 6 cylinder ang makina. A442F ang transmission niya. Ito naman, uh, without cable, 8-cylinder. So, halos parehas lang. Ang concern ng may-ari nito ay, uh, ano siya, uh, nag-hard, ano siya, parang hard shifting ng, ng drive and reverse hanggang sa wala na totally, no reverse, no forward siya. So, bago ang lahat pala ay uh, bagong hair do si RR Lakay. <laughs> Maniwala kayo sa kahindi, ako lang ang gumugupit sa aking ano, aking uh, sarili kung tinatamad akong magpagupit kasi medyo mahal ang uh, hair cutting dito sa Saudi. So, hindi lamang sa transmission tayo ano, nagugupit din ako sa ano sa aking kwarto, meron akong RR Barber Shop. So, ganun 'yon. So, huwag kayong magtaka, marunong akong gumupit sa aking sarili. So, ngayon pupunta natin itro tro bullshit natin. So, 'yun lahat pyesa ng isang transmission nito. Ito yung ano, bell housing, ito yung mga ano niya, uh, internal mechanism, ito yung mga ano, drum set, valve body, and then ito yung pump and truck converter. So gusto ko lang ipaliwanag muli sa inyo para ma-refresh po kayo tatlo ang pinakamahalaga sa load ng transmission. Ito yung tinatawag na gearbox type, ito yung lahat ng internal parts sa load ng transmission pagka Natanggal mo na ang valve body. Yeah, ito, pangalawa yung valve body. And then, ito, yung torque converter. Tatandaan po natin, torque converter, valve body, and mechanical parts. Yung tinatawag na gearbox mechanism. So, kasama na yung pump, input shaft, kasama na yung uh, planetary gear set, kasama na yung output shaft, and then class, kasama na yun sa mga clutch pack. So, ang nakita ko, binaklas ko na ito, ang nakita ko, uh, mag naging reason kung bakit Uh, ano siya, uh, naging no no reverse, no forward papakita ko sa inyo <clears throat> kung titingnan nyo ito, yan ano siya, uh, pingas yung ano, hydraulic oil pump oil seal ibig sabihin, pagka pingas yan nasira yung ano niya, nasira yung uh, yung bushing dun sa loob so, ang mangyayari dyan Uh, ano yan, low fluid, low oil, low ano, level of oil dun sa loob ng transmission. Ang mangyayari dyan, magkakaroon siya ng overheating dun sa loob. So, nung meron pa konting langis, nakakatakbo pa, pero nung ano na, wala na siyang masipsip, wala nang maipump, papunta ng, ano, ng uh, filter, paakyat, papunta ng valve body, papunta ng top converter, yan ang mangyayari, wala na yung no forward, no reverse na mangyayari. <coughs> So bakit kaya nasira yung oil seal? Bakit kaya nasira yung ano? Unang ano ko yung ang plan ay bakit nasira yung uh, ano yung hydraulic oil pump. Yun yun yung katanungan natin. So ititingnan ko ngayon yung ano yung torque converter niya ito. Ikit natin. Input siya. Ayos. Ibig sabihin ayos yung internal mechanism niya dun sa ano. Pero dito sa may labas. Kung titingnan ninyo ito, may mga ano to, may mga tingga, ito yung uh, uh, balancing pagka binabalance galing ng sa mga company, binabalance nila yan para uh, mabalance, walang vibration itong torque converter. So, nakita ko 
kung magtitingnan nyo, ipapakita ko sa inyo ito. Kasi yung mga iba kasing uh, nag, ano, naglilinis ng ng uh, ng truck converter binubutas po nila ito para ma-drain lahat yung mga ano yung mga langis na luma dun sa loob. Kung nakikita niyo ito, may welding. So yan, yung tingga na yan ng welding, malaki ng vibration yan, magbibigay ng vibration yan. Ngayon nakaano naka-tornillo sabay sa ikot ng makina yung truck converter natin, pag umikot, ito yung shaft nito, wala sa ano yan, magkakaroon ng ng palag kaunti na ganun. Ngayon, sisirain niya ngayon yung oil seal, sisirain niya yung uh, oil pump bushing. So dito yan nakalagay yung kung nakikita niyo yung medyo maputi-puti yan yan sa bushing niya hanggang sa lalabas yung bushing, masisira yung oil seal. And then, hanggang sa tuluyan nang mawala na lahat yung langis dun sa loob. So, ang gagawin natin ngayon, i-check natin yung ano yung mangyayari kung sa mga clutch kung ano siya, kung nasa low level yung langis or totally wala, drain na. So, i-check natin, unang gagawin natin, i-check natin yung forward drum. Ito yung forward drum ng A442F transmission, mga mga old model ng uh, Land Cruiser. So, tatanggalin ko. Dito yan manggagaling yung ano niya, yung forward na pagka nag D, D nag drive ka dito yon. Tingnan niya sunog. Ano siya maitim siya, sunog siya. Tingnan niya yung mga ano niya, uh, plate niya sunog. Ayun, sunog yan. <clears throat> gagawin nyo lang pag nagbaklas kayo gaganyan ninyo para hindi maghiwa-hiwalay kasi dito tinan nyo dalawa ang magka ano na ano na uh, steel plate itong isa backing plate ang tawag nito ay ano yan uh, nagko-control ng kalabog yan yung backing plate hindi ano siya hindi siya diretso katulad dito o diretso siya so ganyan lang Isunod natin yung reverse drum. Ito. Yan. Ito yung reverse drum. Or rear drum. So, susundan nyo lang. Magkakaiba yan. Ah, ito. Yan ang mangyayari. Pagka once na low level ang langis. Ah, Napaka-importante yung langis ng transmission. Huwag nyong pabayaan na magiging low level. Even pagka... Sobra naman sa langis, ganun din, masisira din yung oil cell kasi lalabas yung ano, high pressure dun sa loob hanggang sa sisirain yung mga oil cell. Kailangan ho na sa tama lang yung level ng langis. So, ito yun. And then, ito yung overdrive. yung overdrive. Nakikita nyo sa may ano, uh, shifter level ng transmission. Meron yung ano, pinipindot OD. Sabi nga nun, pagka pinindot mo, overdrive off, overdrive on. Ito yon, Ito yung clutch nya. So, tingnan nyo yung kaibahan, yung overdrive nya ayos. Eh, yung mga steel plate nya, malinis. Pero, bumili na tayo ng ano, ng overhauling kit. Papalitan natin lahat yan. So, yung mga ano nya, mga malalaking class niya sunog din. Yan, ano natin i-rebuild -re natin. Ito 'yung mga ano niya, ah, tawag niyan accumulator valve and spring. So wag wag paghiwa-hiwalayin. Ano lang 'yan. <clears throat> Magtatanggal tayo ng spring. Dito na pa. 
para makita rin pa, paano kung magtanggal na ang spring bearing race nya alagin lang yan para hindi magkapalit-palit Ito yung mga ganito pantanggal ng ano, pwedeng magpagawa lang. Papagawa lang kayo. You know, return spring or piston spring. Tataktak lang. Tataktak natin. Yan. Tatanggalin natin lahat ng rubber. Papalitan natin. Yan. Matigas na. Ang rubber nya. Yan. Inner rubber and outer rubber. Ganyan lang. Huwag pag... Ganito lang. Huwag pag hiwa-hiwalayin. Yung pisto na saka yung spring ganyan lang din. So, pag kayong mga baguhan na gumagawa ng automatic transmission, magiging maingat lang kayo. Ang technique dyan, huwag nyo madaliin. Pag isipan nyo mabuti, then, huwag nyo madaliin. Kung nakaya ko to, kayang-kaya nyo rin. Kasi nandyan lang yan, hindi naman siya para sa akin. Pag kawans na yung transmission, pag kaya na lumilipad, mahirap talaga gawin. Pero naka-steady lang yan. So, kayang-kaya natin pag-aralan yan. Ang gagamitin lang natin, isipin ng maraming beses, especially yung mga bearing. Yan, mga bearing lock. Kanyan lang yan. Huwag ito hiwa-hiwalay. Tapos, ibalik sa original.
Pagdadalawa yan. Madulas, madadamage yung kamay natin. My inner, my outer. Yan. Check natin ang one way bearing ito yan. Yan pagka ganyan, may ikot, pagka ganito wala. So may bearing diyan sa Kita niyo yan, bearing. Yan, bearing. Paluwa. Ang ikot. Ginagawa ko, minamarkingan ko yan. So, ang gagawin natin, lilinisan natin siya, and then saka ako ulit, uh, bibidyohin yung paglagay natin ng mga uh, mga kit, mga o-rings niya. So, wala naman, lahat na, ito lang lahat, ano yan, i-re-revert natin. Ito, yung uh, pump at saka ano, meron na akong nabiling ano, uh, second hand papakita ko sa inyo. Ito. Yan. Tingnan nyo yung busing. May meron siyang busing dun sa loob. <clears throat> Yan. Kung nakikita nyo yung ano. At uh, tanso na to. 
Yan yan, yan yung busing Para walang clearance dito So pati yung converter meron na rin dyan So hanggang dito na lang guys At uh, yung susunod na gagawin natin Ililinisan ko, isprayan ko ng gasolina And then saka natin lalagyan ng mga O-rings mamaya And then uh, ano, aabangan nyo lang So hanggang dito na lang guys at uh, salamat sa inyong panonood. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.